，你所请之事，朕准了。即日，便下恩旨。儿臣谢过父皇。嗯、臣妾谢恩。哼哼哼，起来吧，起来吧。青言，嗯，嗯。茯苓鸡汤好喝吗？嗯？哎呀，今天啊，太子和誉王在朝上又吵了起来，陛下气得回了后宫，我又不方便跟着，过来看看你，这两个月休养的不错吧？挺好的。他们怎么又吵了？吵什么呀？哎呀，这谢玉一倒，哎，少吃点，给我一个。巡防营没人管了，太子和誉王都想把巡防营抓在自己手里，争得那是个面红耳赤。我就不明白了，小小的巡防营，他们至于吗？你手握五万禁军，当然没把这巡防营放在眼里了。啊？在这京城里，守卫城门、夜间宵禁、镇压械斗之类的事儿，都归巡防营管。嗯，从编制上说。巡防营归兵部节制，可原来的统领是宁国侯谢玉，他的职位比兵部尚书高，兵部根本就管不了巡防营，还要反过来被他制约。兵部可一直是太子的地盘，怪不得谢玉一倒，太子就上本，建议收回此权。誉王一定会反对，他一定会建议征选一个三品以上的驻外将领回京领职，这个将领一定是他的人。哎呀！陛下虽然对巡防营不像对我禁军那么重视，但毕竟关系到京城护卫，不是小事啊。他们俩谁都不肯让谁，陛下这一时也不好决断。如果能那么容易决断，也不至于谢玉都被发配两个多月了，这个位置还空着。哎，哎，以你的判断，最终谁会得手啊？鹬蚌相争。你说谁得利啊？景仁，你是治军的熟手，朕想把巡防营交给你节制，如何呀？嗯？怎么？你怕辛苦？儿臣不敢。父皇的信任，儿臣明白，只是。只是什么？没什么。儿臣愿领此职，今后定当恪尽职守，不负父皇所托。你不必顾虑太多，你是堂堂皇子，又军功累累，接制一个小小的巡防营算什么？父皇会为你撑腰的，看谁敢说什么。日后若受委屈，也要尽快让父皇知道。朕会为你做主，谢父皇。嗯。陛下，今日还没有休午觉吧？就在臣妾这里，安眠片刻如何？好，好。嗯。景言，朕在这儿安歇，你就得退下。你们母子难得的聚宴，岂不让朕给搅了？侍奉陛下，是臣妾的第一本分。陛下如果这样说，倒是让景言惶恐了。景言，父皇今日搅了你们，自然要补偿。自即日起。你可以随时入芷罗宫，来为你母妃请安，不必再另行请旨了。儿臣谢父皇隆恩。臣妾谢过陛下。禀娘娘，陛下今日在芷罗宫盘桓，刚刚才回养居殿。今日静妃生辰
，应该的。这宫里风向真快，只不过是睡了个午觉，赏了些器物，现在便有人想去巴结他了。那纸罗宫冷清了半日，现在眼看要到黄昏，反倒要热闹起来了。昭仁宫那边呢？听说岳贵妃那边有点不高兴了呢。静妃又不是新人，在宫里闷了大半辈子了，到老还能翻出什么浪来？这岳氏，真是越发小气了。气气他也好。还以为自己像当年一样宠观六宫呢，奴婢晕了头了。岳飞什么时候宠观六宫了？还有娘娘您压着呢。我命你赐给纸罗宫的贺礼，可送到了？早就送过去了。现在什么时辰？算时辰，静妃也该过来谢恩了。禀娘娘，静妃求见。请进来吧。是。臣妾参见皇后娘娘。小小生辰，蒙娘娘厚赏，特来谢恩。你我姐妹不必多礼，起来吧。是。禀娘娘，岳贵妃求见。也请她进来吧。是。参见皇后娘娘。哟。你也在呀、啊，啊！今天你生辰，我忘了给你礼物，别生气啊。妹妹不敢。陛下这几年一直浅眠，尤其是夏天，除了一仙殿，在昭仁宫都睡不着，没想到，在紫罗宫倒歇了一个好午觉。嗯、都说静妃手巧。你给陛下做什么好吃的了？也说出来，让我们学学。手艺是需要练的，妹妹都这把年纪了才学，怕是晚了点吧。好歹陛下过来的时候，我还可以练练。倒是皇后娘娘，宫事繁忙，陛下体贴又不肯搅扰，这些琐碎的小事就不用再学了。有道是学以致用。什么时候用上了再说吧。静妃也不清闲，以后景言随时可入宫，自然会更忙些。哎呦，太子有些时日不见了，莫非还在禁足？陛下的意思，是让太子静心，朝堂还是要上的。一应正事，陛下照样倚重。那是自然。陛下不倚重太子，倚重谁呀？不像景环，也就办一办替天子迎接使团这样的小事。来，玉，十三先生。十三叔今日亲自前来，想必是有什么重要的事吧？按宗主吩咐，我动手清理洪秀昭埋在各府的眼线。这些日子成效显著，不过有些关系错综复杂，我怕同路说不清楚，想当面禀告。啊，请。穆小王爷，哦，大统领。小王爷怎么看上去有点闷闷不乐的样子？有什么心事吗？哎，太奶奶的丧衣不是办完了吗？我想跟我姐姐一块去卫灵，可是，陛下他不准。哎，还。
还没跟陛下说呢，就被姐姐骂了，说什么听苏先生的话，不许胡闹。我看你是有点胡闹了。郡主自请去守灵，那可以说是孝心。可是你们穆王府又没犯事，如果真把你们姐弟俩全派去守灵了，那岂不显得陛下有点刻薄了？我姐姐也这么骂我的，但我又没想那么多。你不想这么多，那陛下就得想了。我看，你就听郡主和苏先生的话，回家好好待着吧。嗯。据你估算，秦般若安插的眼线已被拔除了大半，以我们掌握的数目来看，是过半了。恐怕没那么容易。他师父当年在大梁境内安插的眼线人数，远不止此。宗主的意思是，玄机公主还有其他的人没有交给他。啊，这位玄机公主，还真是不同于常人呢。过世多年，竟还有这么大的能量。当年华族先归顺于大梁。后有叛去大虞，继而引发赤焰军近一年的平叛之战。而这个玄机公主被俘之后，居然能够在夜幽亭隐忍偷生，还创立了红袖招。但是这份心智和阴鬼计谋，是秦般若绝对比不上的。玄机公主若还在世，这京城局面只怕会更加凶险呢。其实现在华族子民与良人无异。秦般若心里也明白，复国无望。他在誉王身边做谋士，无非是想削弱大梁国力，引起内忧外患，告慰他师父的在天之灵罢了。既然宗主觉得玄机公主的遗泽还远不止这些，十三一定会尽心尽力，继续查办。此次秦般若受了重创，必定会奋力还击。我们仍然不可大意。姐姐，姐姐，签书送信回来了。可追查到什么？咱们安插在各府的十几条眼线同时断掉，其中有五人是受人蛊惑，想要退出红袖招。签书最终只查到其中两人的行踪。抓到了吗？有人相帮，又被他们逃掉了。那岂不是一无所获？他们虽然逃掉了，但是帮助他们逃离的人却露出了踪迹，值得深究。谁？姐姐不是一直派人盯着那个苏宅吗？苏宅，姐姐，这个苏宅可是像铁桶一样密不透风，姐妹们实在无法探进去。我们进不去，有人进得去。大哥，你最近来我这儿也太勤了些，可别让别人怀疑咱们交往过密啊！哎呀，我的身手，你们家小飞流都跟不住。<笑>哎，我刚刚出宫的时候碰到穆青了，你把那小家伙看得挺紧的啊,啊！现在皇上也注意不到他，他在京城待着也没有什么危险，就让他待着吧，多看看，多学学，没什么不好。你安排的。当然没坏处了。哎，你写什么呀？这本什么书啊？你还要写批注？这本叫《降帝记》，里面人文地理记载的详实有趣，非实地堪游不可得。有些地方我也去过，随便批注两笔，闲来无聊罢了。你这字迹和以前是大不相同了，刻意练的吗？算是刻意吧，也是无奈。我现在腕力虚浮，笔锋劲道都大不如前。你要是让我写几个跟以前一模一样的字，我倒写不出来了。哎
，我还没难过，你难过什么呀？夏冬那边啊，还是没有丝毫的动静。可是按他以往的脾气，我反而觉得不对劲。你说，夏江会不会已经有所察觉了？仙境寺那边，我想静观其变。东姐现在知道了真相，她对夏江会有戒备，自保应该不成问题。嗯，无论夏江有没有察觉，我都想先让他们交交手，顺便看看夏春和夏秋的反应。聂将军的魏王人，当不会让我们失望吧？宗主，誉王突然来了，他一下车就往里冲，我们拦都拦不住。我先走。哎，你往哪儿走？密室。玉王殿下，苏先生，你可知道巡防营归统之事已经定了？看殿下的样子，难道是我料错了？你没料错，父皇确实没有让兵部插手。两天前，他已经把节制权许给了靖王，今天在朝堂上宣布的。靖王，没错。我只知道靖妃生辰那天，父皇后上。却没想到连这个都上了。父皇事先没有问过任何人的意思，突然就这么定了。我不知道殿下为何恼怒。晋王节制不好吗？他为人公允，最近殿下跟他的关系也不错，不用担心他会偏袒太子。如果晋王只是晋王，我当然乐见其成。不过，苏先生难道不觉得，最近晋王有点冒得太快了吗？最初亲帝案开始，不仅是父皇的恩宠日增，连众臣们对他的口碑也是越来越好，名望一天天水涨船高。新德用的几个朝堂红人，似乎对他也是印象颇佳。虽然暂时还没有结党的迹象，但是如今的靖王，已经绝对不是去年刚回来时的那个靖王了。这些苗头看起来的确是有些问题。但如果晋王有野心，没有人拥戴扶持也是不行的。殿下确定，他未曾结党吗？据般若的消息是这样，不过般若最近似乎有些令人失望，好多事情都是后知后觉，更有些是错的。他甚至怀疑我们周边有内奸，否则不至于那么多眼线，齐刷刷连根断掉，连个错漏的都没有。秦姑娘的事情。我一向没有过问，不过听说，他那些眼线的名单相当的隐秘，知道的人很少。想要查出内奸，应该不是什么难事。若需要帮忙，江左蒙可以插手。如果查出一些殿下不想让我知道的事情，那就不好了。哼，玩笑话，殿下不用当真。都是江湖中人，留条路给别人走总是好的。殿下，请坐。末将欧阳池，参见靖王殿下。起来吧。是。我命人传的训令，你都收到了。末将奉令。已将全营兵册、银册、粮册重新归集，一应文书印信，全部封存，静候靖王殿下接收。好。巡防营的一些坏习惯，须得改改。你可明白？末将明白。殿下怒气冲冲的进来。只是为了靖王节制了一个巡防营吗？当然不止这个，父皇还下旨，靖王从此可以随意入宫行武，不必再例行请旨，这可是亲王才有的特权呢、啊。只怕这个郡王年内就能生一大计，跟我并肩了。再想想，父皇多年来冷落靖嫔，竟然无缘无故就想到要封妃，这么多事凑在一起，根本就不可能是巧合。父皇分明是有意要扶持靖王。
像他当年，就像他当年扶持殿下你一样。苏先生，本王可不是在开玩笑，你这么儿戏，倒像是没有把我的处境放在心上。既然殿下知道，皇上是有意为之，那你又急什么呢？王亲，靖王殿下，你怎么在这儿？我今天休班，我本来今天有事要请教苏先生，没想到我刚到没多久，誉王殿下就来了。我一时出不去，苏先生就把我塞在这儿了，让我候着。原来是这样，那看来我也得候着了。殿下请这里面的批注是苏先生所写吗？呃，呃，应该是。先生之意，父皇是有意如此。当初谢玉之案了结后，我便劝过殿下，要对太子稍稍收手，穷寇莫追。看来殿下是以为我说来闲聊的，先生就提了那么一句，本王以为不甚要紧。太子纵然有过，那也是皇上立的储君。殿下压得太狠，也触了皇上的逆鳞。难道殿下没有觉得近来的恩宠渐迟吗？确实如此，父皇近来甚是冷淡，本王也是百思不得其解。有什么难解的？堂堂的一个东宫太子，被殿下压得抬不起头来。朝堂之上群臣俯首，无人能挡殿下的锋芒。你以为这是皇上愿意看到的吗？还要加以恩宠鼓励吗？可是，可是父皇的一向都，他都是支持我和太子相争的。没错，皇上一向都支持殿下与太子相争。但事态发展到如今的局面，却是他始料未及的。四部尚书倒台，庶敌之争朝堂辩论，私炮房东窗事发，还有谢玉今天一案，这些事情都在他的意料之外，却又通通算在了殿下的头上。殿下竟然能够在皇上没有任何帮助的前提下，让一个东宫储君羽翼折尽，这让皇上焉能不起疑、不惊心、不打压一下你的气势？本王近来是有些冒进，为今之急，可有挽回之法？殿下也不必太过惊慌。皇上现在有意施恩敬王，无非是想给殿下提个醒，也未尝不是一种保全你的态度。我看皇上对这个太子已经生了厌恶之心，益处是迟早的事。只不过这个太子。一定要在皇上对他失望、憎恶的情况下被废，而绝不是殿下强行夺取威望而代之。这其中的差别，你应该明白吧？不错，越当此事，越是不能着急。父皇施恩敬王
，无外乎是想看我的反应。只要踏错一步，后果难料。还是以静之洞为好。如今殿下最大的敌人依然是太子。当然，靖王也不得不防。秦姑娘耳目众多，让她多留意便是。这位姑娘，你想吃点什么呀？我是来接四姐的。啊，姑娘，您可能找错地方了吧？哎，姑娘，我们这儿没有酱油。好歹姐妹一场，我既然都来了，出来见我一面又能如何？哦，对了，卓家人都回到天泉山庄了吧？本王已经答应了溧阳姑母，绝对不会为难卓家。他们原是江湖名门，倒也不用我安置什么。说的也是。卓鼎峰虽伤，但江湖根基仍在，只是他是泄于用国之人，殿下不可再用。倒不如让他们安稳脱身，得个贤宽的名头也好。这江湖势力虽然上不了朝堂。但也是有独到的用处。卓家就算受损，到底实力还在，为何不能？有苏某在，殿下还用得着担心江湖吗？说的也是，天泉山庄就算在如日中天的时候，也未必看在江左盟的眼中吧。其实，在京城帝都，江湖之力毕竟有限。秦姑娘的眼线都在朝中，想必对殿下更有益处吧。般若，当年的不辞而别，我很抱歉。但是我真的是累了，师父的教养之恩，绝不敢忘。可是他老人家现在已经不在了，我，我们也该过过自己的日子了。四姐这说的是哪里话？我华族复国大业未成，亡国之辱未洗，怎可轻易懈怠？师父传衣钵于你，在京城时，我一向听你的指令。可是现在有些话，我不得不讲了。四姐，请讲。往昔我们华族有国之时，尚且免不了挣扎求存；可是我们现在，无国无本，无根无基，族人都已经被良人同化，情况比当年还不如。要想复国。谈何容易啊！四姐说到底，还是信不过我。如果师傅还在世，凭他经验奇才、诡谲神算，四姐也不至于像现在这般灰心吧？这个誉王，每次一来就耽误宗主大半天的时间。十三先生拔出洪秀昭的眼线。看来效果还不错。刚刚说到秦般若，誉王的脸色可没那么好看。这才刚开始，他就受不了了。哎呀，蒙大哥还在密室，该憋坏了吧？哎呀，过会一折，师傅就是因为灵气过剩，才难有高寿的。师傅若是高手，这金陵城中的状况，就不会是如今这个样子了。可自师傅他老人家去世后，你这般苦心经营，可曾有他当年的半分盛世？般若，事实如此，你又何必执拗呢？那照四姐的意思，因为师傅不在了。
我们当年宗庙被毁的血仇就不报了吗？师傅以无双之志，蛟龙的大梁父子相宜，皇室操戈，赤炎军舰之被除，难道这不算报仇吗？灭华族者虽是赤炎军，但这亡国之恨，定要算到大梁朝廷的头上。即使华族复国无望，也一定要让大梁亡国，以告慰师傅的在天之灵。白若，四姐，这些年你逍遥度日，我顾念姐妹情分，何时前来相扰过？若不是遇到难关，我绝对不会找上门来。可是四姐你，你到现在都不问问我为何来找你吗？四姐，你可知道？我的红袖章就快要支撑不下去了。蒙大统领，在这密室里待的不好受吧？好不容易才把……见过殿下。苏先生，你吓了一跳吧？殿下刚来的时候，我也吓了一跳。玉王走了吗？刚走。殿下，请。先生既已见过誉王，想必有些事情已经知道了吧？是啊，听说陛下命您节制巡防营，还有意晋封您为亲王。亲王？我领旨节制巡防营不假，可是亲王之说却并无此言。怎么，陛下没有特旨准允您可以随时入宫吗？这个倒是有，以后我向母亲请安，便可不拘日子。不需再另行请旨了。誉王就是为了这件事才气得跳脚呢？难道殿下没有注意到，这是亲王才有的特权吗？哦，我确实没想这么多。不过，也有可能是母妃寿辰，父皇一时降恩，却并无晋封之意吧？殿下晋封亲王，那早该是顺理成章的事。就算是皇上口头许诺时没有想到，内廷事后你只用印时，必定会提醒皇上，这是亲王特权。一旦准你行亲王事，却又无故拒不加亲王衔，这还算什么恩宠？既然皇上有意施恩，做事便不能只做一半，否则会让人心里不舒服。所以早在本月，斥责仲秋之后。殿下一定会晋封亲王的。哎，好啊，这样多好啊，省得晋王殿下每次都在誉王面前低他一等啊。可是，现在就如此出头，是否妥当呢？先生不是要我一直低调韬晦吗？这么说，你暗插在各府的眼线，都被拔除了。才不过数月，不仅我用的人或死或叛，折损殆尽，就连隐秘至极的眼线，也被他拔除，残存不了几个。誉王和他的父亲一样，多疑寡恩，我多年培植的信任已然不存。照这个形势，不仅是我，过不了多久，众姐妹们也难逃厄运。四姐。师傅临终前不是嘱咐你关照我吗？难道这次存亡之际，你也不肯帮帮我吗？白若，就此隐退吧，像我一样安稳的过日子，不好吗？四姐，我答应你，如果你肯帮我把这个难关度过，我以后就会让姐妹们慢慢的撤出来，我们再从长计议。你真是，好吧。那我能为你做点什么呢？般若想借助四姐的美色与媚术，替我攻破一个男人。殿下现在实力尚弱，低调，自然仍是上策。但一味的退缩隐忍，半步不进。
却也不是最好的方法。巡防营我们不能去争，可自然而然的到了手上，也不必向外推。殿下经营了一年，如果到这个时候，连得个小小的巡防营我都没有办法善后，那苏某便有失谋士之责了。我还是那句话，殿下不可冒进。但也不能不进。那就好。陛下当时许我巡防营，我担心坏了先生的节奏，还犹豫了许久。听说陛下可是当面许给你的，你还能犹豫啊？太子和誉王为了这个巡防营，在朝堂之上争得面红耳赤都快两个月了，如今皇上许给你，你却迟疑不接。想必当时皇上心里应该不太舒服吧？恐怕他还从来没有施恩施成这个样子的。好像是。不过，治军是我本职，节制小小巡防营并不难。可是誉王那边，誉王那边，我刚刚已经劝服住了。如果他能够接受我的谏言，不与殿下为难，殿下便可趁此机会再行壮大。如果他只是表面上采纳了我的建议，实际上还是按耐不住心中的忌惮，想要打压一下殿下，我们便可借力打力，让皇上来处理施恩的后果。妙啊，简直太妙了！多亏有了苏先生，这巡防营分明就是意外得手的，可苏先生还能筹划的如此周密。令人佩服，谋局自当如是。如果我们把成功的机会都压在对手的选择上，那便是下下之法。只有无论当对手做出何种选择，我们都有应对之道，那才能算掌控住大局。虽然殿下现在离这一步还尚有距离，但也算是有些根基了。殿下去了一趟苏先生那里。心一下子就定了。苏先生觉得父皇是在敲打我，不必过于在意。以静制动，先挽回圣心为好。嗯，说的也有道理。不过，近来我一看见靖王，就觉得不舒服。也不能全然不管，加派些人手多关注些。靖王有什么行动，与何人交往，都要心里有数才行。是。怎么，有难处吗？最近人手实在是不足，殿下知道的，眼线折损太多，新人又顶不上。昨日，我安排在中书令柳大人府中为妾的一个丫头，竟然瞒着我私逃了，到现在还没有找到行踪。又折了一个。对方下手既准又狠，若说事先没有内报，我绝不相信。什么意思？般若的意思是，殿下的府中也未必是铁板一块。我这府中上下，知道你内线详情的只有我和季师爷。季师爷跟了我十几年，全家老小又全在府中待着，断无可能。如果你人手不够。我可以去请苏先生帮忙，不劳殿下和苏先生费心，般若应付得来。大统领明日还要直扫，殿下也该回府了。又扰了先生半日，也该歇着了。改日若有疑难，再来请教先生。这本书着实有趣，刚才我还没有看完。先生不介意，我拿回去借读两天吧。殿下是说，这本书，借两天。只是一本游记而已，若殿下喜欢，便拿去看吧。